据台军方发布的消息，二十九架次解放军军机周二再次巡航台岛。除了首次出现由苏三零、轰六、运九通信对抗机组成的战机编队进出巴士海峡外，运油二零也是去年十一月以来第二次出现在巡航编队中。有分析指出，从编队规模与机型来看，此次巡航台岛的很有可能是解放军的两个空中战斗小组。台空军周二晚间发布消息称，当天共有二十九架次解放军军机飞入台湾所谓西南空域，这是今年为止解放军军机巡航台岛架次第三多记录。今年一月二十三号有三十九架次解放军军机绕岛巡航，五月三十号又有三十架次。除了总架次外，台军方形容解放军周二几乎出动了各式机种，包括一架次运九通信对抗机、一架次运八电子侦察机、六架次轰六轰炸机、一架次运油二零空中加油机、两架次空警五百预警机、一架次运八反潜机、八架次歼十六战机、四架次苏三零战机以及五架次歼十一战机。观察指出，从编队的规模来看，解放军此次的战机巡航已经是一个完整的超大规模空中作战编队，而且这二十九架次的战机巡航或许很有可能还是两个空中战斗小组。空警五百预警机负责空中指挥，歼十一、歼十六等不同类型的战机可以完成对空、对海以及对陆地任务目标的攻击，而电子侦察机和反潜机则保障编队在飞行过程中的安全。另外，从编队规模来看，歼十六战机八架次，歼十一战机五架次，则是一个搭配完整的攻击型编队。这次解放军的这个空军飞机，它的这个演练呢，有一个体系化。所谓体系化呢，就是有争夺空中制空权的这种歼击机，同时呢，还有预警机，比如说作为就是空中的眼睛或者是大脑，而且还有相应的这种加油机。那么包括轰炸机啊，也在附近出现。那这样的话呢，就。可以使他执行比较多的这样的任务。第一是争夺制空权，就是在这个空域里边啊，就是我方的飞机可以进入，而敌方的飞机或者对手的飞机不能进入。尤其值得注意的是，按照台军说法，运油二零空中加油机是去年十一月二十八号以来第二次出现在解放军的空中巡航编队中。解放军战机的空中加油技术近年来突飞猛进，为执行超长时间的空中巡逻任务提供了坚实保障。此外，运油二零还可以同时对轰六战机编队进行集体空中加油，保证其有足够的能力完成反介入任务。它在空中啊，为我们各种战机，比如说可以为歼击机、可以为轰炸机来进行加油。你这样一个体系或者是这样一个编队呢，就可以在空中比较长的执行相关的任务，而且你可以争夺制空权，而且还可以对海上的目标或陆地上的目标进行打击，包括你使用轰炸机，也可以使用巡航导弹在防区外。攻击，航迹图显示，运九通信对抗机、运八电子侦察机和六架次轰六轰炸机深入台湾岛东南空域，穿过巴士海峡进入菲律宾海。分析认为，这显示这次大规模机队巡航，除了履行维护祖国统一的职责之外，也对外部干预势力亮明态度。这次的巡航机队还有一个显著的特征是快慢速搭配，包括六架次速度相对较慢的轰六轰炸机以及四架次速度较快的苏三零战机。这批战机协同进出巴士海峡，形成速度差，显示战机在执行保护轰炸机的任务，明显是一个具有护航机制、执行拒止任务的攻击编队。在空中加油机的保障下，执行空中突击任务的同时，很有可能也在执行区域拒止反介入作战体系的演练。深圳卫视注意到，此前轰六战机巡航台岛周边海空域时，常常由苏三五战机进行护航，而苏三零战机还是首次出现。这说明，在维护祖国统一面前，解放军的力量充足，战法常变常新。观察指出，最近几次解放军大机群出动时间和外军航母在周边活动存在巧合。六月六号至十七号，美海军林肯号和里根号两支航母打击大队，连同迪尼波里号两栖攻击舰，在菲律宾海举行两年一度的“勇敢之盾二零二二”联合演习。在演习结束后，迪尼波里号于十七号抵达横须贺，十九号前后，里根号在关岛附近海域巡航，而林肯号则继续在菲律宾海附近巡航。近期，美国平打台湾牌。就在近日，美国国会已开始针对二零二三财年国防支出展开审查。参众两院的国防授权法案草案中均提到协助所谓的台湾自我防卫，并规划训练与演习。
，包括要加强它的印太啊司令部的建设，包括要发展高超音速武器和微电子方面的这些科技的能力，这都在它的这个范畴之内。但是呢，对台它也专门特别有一些强调，就是从过去的啊比较模糊的啊这样一种态度，而现在呢比较露骨。还有一个呢，就是它对台的这个方针呢，或者说对台。出售武器呢，它有一个特点，就是所谓的啊，就是台湾你要自己防御。那既然自己防御，这就意味着呢，让台湾购买更多的武器装备。与此同时，美国与蔡当局还于周一起举行为期三天的所谓高层军事安全及战略性对话，也就是蒙特雷会谈。据岛内媒体报道，今年会谈的重点就是讨论军售这一话题。据悉，美方已经准备好一份建议台湾采购的武器与系统清单，约二十项，包括反舰导弹、防空。系统以及可侦测对方动向并发出早期预警的情报搜集系统。据《纽约时报》报道，美方认为机动性在不对称作战中至关重要，正在鼓励台湾购买移动式陆基鱼叉反舰导弹、独自防空导弹以及水雷和武装无人机等。他明明知道，就是台湾和大陆。如果搞这个以武谋独的话，或者是说用武力解决问题的话，那他肯定不是对手啊。美国呢又不可能给他真正的出兵啊，只能是卖给他一些武器装备或者提供他一些信息。那所谓非对称，就是你的这些武器装备的先进程度要高，而且呢还有比较好的这种灵活性。所以我们看到呢，他过去已经向台湾当局呢出售了，比如说鱼叉啊，鱼叉反舰导弹呢，它既可以在舰上用，还可以在陆地上。呃，这个使用当然包括一些导弹，这个价格都非常的昂贵。另外，据台媒报道，一架台海军 S 七零 C 反潜直升机，周三下午在高雄左营反潜飞行大队基地进行训练时，疑似因为旋翼片脱落在营区内坠毁，冒出大量浓烟。台海军方面称，目前有四人送医，无生命危险。根据台海军官网资料 ，S 七零 C 反潜直升机由美国西科斯基公司制造，购案于一九八三年定案，一九九零年交机，一九九零年七月十九号第一批新机交给台海军使用，属于老爷机。六月份台军事故频发。本周一上午，台陆军一辆雷霆两千火箭炮发射车在屏东九鹏基地操作时，因一枚火箭没有射出，反而直接在发射箱内爆炸，导致整辆车被炸毁，引发大火。六月七号，太空军一架 F 十六战机在夏威夷意外迫降，机头着地，被朝磕头。台当局称，解放军二十九架次战机周二进入台湾西南空域，并向东南空域深入，被外界称作“罕见的航线”。这究竟意味着什么？主持人好，这次解放军战机巡航二十九架次，被台湾方面呢视为是今年的第三多。我们首先呢看这次大规模巡航的背景，一呢是中美啊针对。台湾问题的交锋越来越激烈，不仅有军事和安全，还包括经济领域。美国呢，又把台湾纳入印太战略的企图。二是中美防长在新加坡会谈中，把台湾问题作为主要议题之一。中方呢，再一次声明，为了国家主权安全，不惜一战，不惜代价。三是中方明确啊，台湾海峡不是美方炒作的所谓国际水域，美方如此炒作，实际上呢，是变相的为两国拢账目，是在支持台独。四是中美军事竞争愈发尖锐，中国的第三号首航母下水，美国呢就在关岛附近啊举行双航母军演，中国发布陆基终端反导试验取得成功，美国呢就宣布将要部署激光反导武器。可以说呀，中美呢关系走到了关键的十字路口，对台问题一样是充满风险。那么解放军呢，战机的大规模巡航，向美国和台当局啊发出严正警报，不得在台湾问题上玩火。那为什么解放军战机呢是在台西南方向空域巡航，进而向东南方向深入到菲律宾海域呢？让人呢有些感到恐慌呢？有两个原因：一是台湾的很多军事设施呀都在台湾岛的东边，特别呢是军事机场，台湾呢台台湾方面心很虚；二是美军的所谓海空支援呢从哪个方向来呢？台湾的东南关岛基地。解放军的战机啊，现在到台湾的东南方向深入到菲律宾海演练，就是呢要在海空拦截。那么随着中国航母战斗力的增增加，中国呀维护国家主权的能力将不断的强化，会到呀外国势力想打台湾牌，但根本打不了的那一天的